நேயர்களே வணக்கம் தாய்நாடு நிகழ்ச்சியின் மற்றொரு பகுதியினோடாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி தாய்நாட்டின் பெருமைகளையும் அதன் சிறப்புகளையும் எடுத்துச் சொல்கின்ற இந்த நிகழ்ச்சியின் இந்த பகுதிக்காக நாங்கள் உங்களை அழைத்து வந்திருப்பது பருத்தித்துறை கொட்டடை பகுதிக்கு பொதுவாகவே எல்லா இடங்களிலும் பிரச்சனைகள் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன தாய்நாட்டிலும் பிரச்சனைகள் தாராளமாகவே இருக்கின்றன நாங்கள் வருகை தந்திருக்கக்கூடிய இந்த கொட்டடை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மீனவர்களுக்கு கூட ஒரு புதிய பிரச்சனை ஒன்று உருவாகி இருக்கின்றது ஏற்கனவே பல இன்னல்கள் மத்தியில் தங்களுடைய தொழிலில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய இந்த மீனவர்கள் இந்த பிரச்சனையை எதிர்கொள்ளுகின்ற பொழுது பல விதமான விளைவுகளை அவர்கள் சந்திக்கக்கூடும் என்று அவர்கள் கருதுகிறார்கள் அந்த பிரச்சனை என்ன அந்த பிரச்சனைக்கான காரணங்கள் என்ன இந்த பிரச்சனையினூடாக மக்கள் எதிர்கொள்ளக்கூடிய அவலங்கள் என்ன என்பது குறித்து இந்த நிகழ்ச்சியின் இந்த பகுதியினூடாக காணலாம் நேர்களே நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக தொடர்ந்து முனைந்திருங்கள் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தங்களுடைய ஜீவனோபாய தொழிலாக மீன்பிடியே ஈடுபட்டு வருகின்றார்கள் அதிலும் குறிப்பாக நான் இப்பொழுது நின்று கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த இடம் ஒரு மீன்பிடி சந்தையாக காணப்படுகின்றது இன்றைய காலகட்டத்திலே இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மீனவர்களுடைய தொழில் நிலவரங்கள் மற்றும் அவர்கள் எதிர்கொள்ளக்கூடிய சவால்கள் பற்றி எங்களோட சில அறிதல்களை வழங்குவதற்காக எங்களுடைய இந்த பகுதியினுடைய மீனவ கூட்டுறவு சங்கத்தினுடைய தலைவரும் ஒரு மீனவரும் எங்களோடு இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் இந்த பகுதியிலே இப்பொழுது எவ்வா மீன்பிடி தொழில் எந்த நிலையிலே காணப்படுகின்றது அது பற்றி எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் மிக குறைவு தான் மீன்பிடி எல்லாம் இப்போ தொழில் மக்கள் எல்லாம் வந்து தொழில் இல்லை மீன் முந்தினா மாதிரி மீன் பிடிச்சி அதால் வந்து இந்தியன் ட்ரோலர்கள் அது இது எல்லாம் வந்து முன்னுக்கே எல்லாம் தொழில் எல்லாம் அழிஞ்சு போச்சு இது ஆக்கள்ற அப்போ அதால் இப்போ இவிகள் வந்து நாலாந்தம் ஒரு ரெண்டாயிரம் விற்கிறதே அவைகளுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்போ அதில் இந்த பாருங்கள் இப்போ இதில் இருந்து எல்லாம் சும்மா பம்பல் அடித்து கொண்டு இருக்குன்னா தொழில் இல்லாத இதுகள்லாம் அவைகளுக்கு மக்களுக்கு அப்போ அதில் இந்த வித நிவாரணங்களோ அதுகளோ இதுகளோ இல்லை ஒரு தரக்கு நீங்கள் இப் இப்பொழுது இந்த மீன்பிடி தொழிலே நடக்கக்கூடிய சில நிலவரங்கள் பற்றி எங்களுக்கு சொல்லியிருந்தீர்கள் காலம் காலமாகவே இந்த மீன்பிடி தொழிலுக்கு பல்வேறு இடையூறுகள் வந்திருந்தால் கூட இன்றளவும் அந்த மீன்பிடி தொழிலில் ஈடுபடுவோர் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் அந்த வகையிலே இந்த பகுதியிலே ஆரம்ப காலங்களிலே எவ்வாறு தொழில் நிலைமைகள் இருந்தது அதற்கும் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய நிலைமைக்கும் இருக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் எவ்வாறு இருக்கிறது அதை பற்றி சொல்லுங்கள் முந்தின காலங்களில் நல்ல மீன் வசதிகள் மீன் வாய்ப்புகள் இந்தியன் ரோலர் வந்த பிறகு மீன் வாய்ப்பு வசதிகள் இல்லை அதனால் மக்கள் எல்லாம் பல நாங்கள் மட்டும் மண்டு இல்லை இந்த இந்த துறைமுகம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் எல்லாரும் கஷ்டம்தான் இப்போ கொட்டடி கிராமம் கஷ்டம் மட்டும் நாங்கள் சொல்ல இல்லை எல்லாரும் கஷ்டம் மட்டும் தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் உங்களிடம் கூட ஒரு கேள்வி எங்களுக்கு இருக்கின்றது இன்றைய காலகட்டங்களிலே எவ்வாறான சிக்கல்கள் எவ்வாறான சவால்கள் உங்கள் மீன்பிடி தொழிலில் ஈடுபடும் போது நீங்கள் சந்திக்கின்றீர்கள் அந்த முறையான முறையிலேயேம்மா காற்று எழுதல் பெரிய இல்லை அதால் தொழில் எழுதல் நடக்காது காற்றுகள் வந்து மாறி நின்றா மாதங்களில் பிந்தி கடல் எழுதல் வந்தால் இங்கே வந்து பெரிய கதைச்சல் எழுதல் கடல் எழும்பு மீன்கள் ஒழும்பினா இதுனா கதைச்சல் தொழில் நடக்காது அதால் அந்த காலங்கள் பிந்தி பிந்தி வர்றதாலும் இப்போ வைகாசி மாதம் வர்றது அடுத்த மாதம் பிந்தி வரும் அதனால் தொழில் வளர்ச்சி கொஞ்சம் குறைஞ்சி கொஞ்சம் போகுது தொழில்களும் கூட 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 பிள்ளைய தொழில் தொழில்களும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது அதில் முந்தின வளர்ச்சியை விட இப்போவோ இவ்வளவோ குறைஞ்சி ஒன்று வந்துடுது ஆனால் மீன்கள் வெளியேறுது ஆனால் எங்களால் மீன்கள் பிடிக்க இல்லாமல் கிடக்கு சரியான கஷ்டமாக கிடக்கு பிள்ளைகள் தொழில் போனாலும் காலநிலை மாற்றம் மட்டுமல்லாது இப்பொழுது நவீன சாதனங்களுக்கான பயன்பாட்டுக்கான தடைகள் கூட இப்பொழுது வர் இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது அந்த வகையிலே அவ்வாறான த தடைகள் எவ்வாறு நீங்கள் சந்திக்கின்றீர்கள் தடைகள் வந்து இன்னதாம் அந்த தொழில்கள் அம்மா தொழில்கள் வந்து எங்களுக்கு வந்து இப்போ தொழில்கள் வந்து கொஞ்சம் தடையெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து கொண்டிருக்குது ஆனால் எங்களுக்கு இந்த தொழில் செய்கிறதுக்கு இந்தியன்கள் வந்து விழுந்து வலையில் விழுந்து வெட்டினா இதுனா இவ்வளோ முதல் போட்டு கொண்டு போயிருக்கில்ல அங்கே கஷ்டந்தானம்மா அதால் வேறு இங்கே குல்லாவும் வரும் குல்லாம் வந்து விழுந்து வலையில் வெட்டி கொண்டு போவாங்க அப்போ இவங்களும் வருவாங்களா அப்போ அதுகளால் தொழில் கூட 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 
இந்தியாவில் படுக்க அங்கார இழுக்குவாங்க வேலையை அப்போ தொழில் கூட கூட சரியான க ச குறைச்சல்லாம் மீன் மீன் வளங்கள் கொஞ்சம் குறைஞ்சு ஒன்று தான் போகுது நீங்கள் இப்பொழுது குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் இந்திய படகுனாலும் வேறு சில தடைகளினாலும் மீன்பிடி செய்வது மிகவும் சிரமமாக இருக்கின்றது என்று இருந்தாலும் நாங்கள் வருகை தரக்கூடிய வேளையிலே மொத்த வியாபாரங்களுக்கான நடவடிக்கைகள் நடைபெற்று கொண்டிருந்தது அந்த வகையிலே இப்பொழுது இந்த ஏற்றுமதி மீன் ஏற்றுமதி தொடர்பான விடயங்கள் எவ்வாறு இருக்கின்றது அதை பற்றி சொல்லுங்கள் காலம்புற சந்தையில் என்றுதுன்னா எங்களோட நாட்டு வியாபாரி மாதிரி அவையல் வந்து எங்கள்கிட்ட மீனை எடுத்துகிட்டு போகணும் அதை ஒரு பத்து மணி தாண்டினால் அவைண்ட அந்த மற்ற இந்த எங்கள்ட ஐஸ் ஐஸ் வாடிக்காரன் வந்து கூடுதலாக அதை எடுப்பினேன் அது அவ்வளோ பெரிய விலை என்று நாங்கள் சொல்லலாது அவைகளுக்கும் அதை எடுக்கிறதால எங்களுக்கு பெரிய நன்மை இல்லாட்டி நாங்கள் மீன் விற்கிறதுக்கு பெரிய கஷ்டத்தான் அழிஞ்ச எல்லோரும் இப்போ காலப்பகுதியில் இப்போ இப்போ இந்த பின்ன பாருங்கள் காலம் இரவு பன்னெண்டு மணிக்கு போய் இந்த பத்து மணிக்கு வந்திருக்குண்ணே அப்போ அதில் அவன் லாமண காசோ இல்லாட்டி அதுக்கு வேண்ட இறக் காசுகள் எல்லாம் பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு அவ்வளோ தான் விற்கும் இந்த பகுதியில் நீங்கள் கூட ஒரு மீன்பிடி தொழில் ஈடுபடுகின்றீர் இந்த பகுதியில் எவ்வகையான மீன்பிடி தொழில்களில் ஈடுபடுகின்றார்கள் கரைவலை இருக்கும் மற்ற பெருந்தொழில்கள் அப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கின்ற வழியில் எவ்வாறு எவ்வகையான தொழில்களில் ஈடுபடுகின்றார்கள் ஒட்டடியே சேர்ந்த இதம்மா கூடிய பக்கம் தூண்டி வேலை தான் முதலாவது ஏழாம் நம்பர் மற்றது பத்தாம் நம்பர் பன்னெண்டாம் நம்பர் என்று சொல்லி தூண்டி வகையிலான் இவர் வந்து விலையை விட தூண்டி வகையிலான் இவ இந்த கொட்டடியிடம் சம்மந்தப்பட்டது அந்த தூண்டி வளத்துக்கு எல்லா தொழில் வகைக்கும் இவையால் வந்து செய்வின வடிவா அப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கும் பெருவினே சந்தையில் ஒன்றது கொடுப்பினே கொஞ்சம் நேரஞ்சண்டா கூலர்கள்லையும் கொடுத்து அங்கேனக்கா கூலர் நேரஞ்சண்டு வர்ற வடியாத்தானம்மா இது மாதிரி நாங்களும் சந்தைப்படுத்தி ஒரு மாதிரி இப்போ வாழ்ந்தோட போகிறோம் அந்த இது சம்மந்தமாக இப்போ தூண்டி வகை இப்போ பெரிய தூண்டி சொல்லிச்சிருந்தால் பெருசாக கொண்டு போவாங்க திருக்க விலை பேரைக்கு அதுக்கெல்லாம் கொசாக்களுக்கு சி பெரிய சின்ன நடந்தால் சின்ன விழா மீன் இருக்குன்னு சொல்லி அதுக்கேற்ற மாதிரி செய்வாங்க அடுத்த சின்ன நடந்தால் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒம்பதாம் நம்பர் செய்வாங்க அப்படி அப்படி தூண்டி வகை இது விலையை தவிர தூண்டி வகையில் மாத்திரம் பேர் பெற்ற இடம் கூட்டடி மாதிரி நிறைந்திருப்பது போல எங்களுடைய மீனவர்களுடைய வாழ்க்கையில் கூட கஷ்டங்களும் துன்பங்களும் நிறைந்து தான் இருக்கின்றது இன்றைய காலகட்டங்களில் கூட அந்த மீன்பிடி தொழிலில் இருக்கக்கூடிய பல வகையான கஷ்டங்களினாலே தங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையை கூட நடாத்துவதற்கு மிகுந்த சிரமப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அப்படி இந்த பகுதியிலே மீன்பிடி தொழிலிலே அதுவும் பிரதானமாக தூண்டில் வலையிலே ஈடுபடக்கூடிய மீனவர்களாக இருக்கக்கூடிய ஆனந்தன் அண்ணா மற்றும் ஹரிகிருஷ்ணன் அண்ணா எங்களோடு இணைந்திருக்கிறார்கள் அவர்களோடு தான் நாங்கள் பேசி பார்க்க போகிறோம் வணக்கம் இந்த கொட்டடி பகுதி என்றாலே தூண்டில் வலை தான் பெயர் போனது அந்த தொழில் தான் இங்கே மிகவும் பிரபல்யமாக இருக்கின்றது அந்த வகையிலே நீங்கள் கூட அதே தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகின்றீர்கள் அந்த வகையிலே இந்த தூண்டில் வலைக்கென சில வழிமுறைகள் இருக்கும் சில நடைமுறைகளை வைத்து தான் நீங்கள் அந்த தொழிலில் ஈடுபடுகின்றீர்கள் எவ்வகையான நடைமுறைகளில் ஈடுபடுகின்றீர்கள் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் இப்போ என்னென்ன இடாங்க வந்து நாங்கள் இந்த தூண்டி இப்போ இது எடுத்து ஒரு ஆக்களை கொண்டு சம்பளத்துக்கு வெட்டி குத்தி இதாண்டி இப்போ காற்று நிற்கிற நிலப்பாட்டில் நாங்கள் புகியுற போகையில் அதை நிலாமே இப்போ ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது பாகத்துலாம் முந்தைய ஒரு காலத்தில் நாங்கள் தொழிச்சது நாங்கள் இப்போ பத்து பத பதினோரு பாகத்துக்கு அங்கெல்லாம் போகையில் நிலாமல் காற்று 
காத்து இதால் சரியான கஷ்டப்பட்டு என்ன செய்கிறதுனால அந்த ஒரு ஐநூறாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் கொண்டு போனால் கூட அதில் எங்களுக்கு தொழில் சரியான மத்தியான நிலப்பாடில் இருந்து சரியாக கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறோம் மற்றது மேலதிகமான நாங்கள் இன்றைக்கு வரும் நாளைக்கு வரும் என்று மேலும் மேலும் கடனாளியாக தான் போய் கொண்டிருக்கிற மொழி இந்த கிராமத்தை சேர்ந்த ஆக்கள் எல்லாருமே இந்த தூண்டி தொழிலை நம்பியே வாழ்கிறது எங்களை முந்தி முதியோர் ஆக்கள் எல்லாம் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கக்குள்ள ஜெட்டியில் கொண்டு வந்து மீன் கட்டைக்குள்ளே ஆயிரம் கிலோ ஐநூறு கிலோவுக்கு குறையாமல் தான் மீன் இறக்கிறது இப்போ எல்லா இடத்துலையும் இந்த தூண்டி தொழில் இருக்குது இங்கே இருந்து முல்லைத்தீவில் இருந்து இஞ்சகான இந்த தூண்டி தொழில் இருக்குது முந்தி நாங்கள் அந்த பேரில் போய் பிடிச்சா மீன் சரி வழியோ இப்போ வேறு ஒரு தரும் பிடிப்பார்ல மற்றது வேறு இந்த இவே இந்த டேங்கர் போட்டுகள் வந்து இங்கே எங்கட பாவம் வழியை வச்சு கூடு வைக்கணும் கூடு வச்சு அந்த மீன் எங்களுக்கு விழ கூடிய விழா மீன்கள் அதுகளை எல்லாத்தையும் இந்த கொசான்ற எல்லாம் அது இப்போ ஒரு எங்களுக்கு ஒரு சீசனுக்கு தான் அது விழும் அதுக்கு கொண்டு வந்து கூடு வச்சு அந்த மீனையும் அதை பிடிச்சி கொண்டு போயிடும் இப்போ நாங்கள் போகிறதில்ல எதுவித பிரயோசனம் இல்லாமல் இதே எடுக்கிற ஆக்கள்கிட்டையும் மற்றது மண்ணெண்ணெய் எடுக்கிற ஆக்கள்கிட்டையும் கடனாளியாக தான் போய் கொண்டேன் அப்போ அந்த கடனை கட்டுறதுக்கு லோனை எடுத்து நாங்கள் அதை கட்டி போட்டு லோனை கட்டி உழைச்சிடலாம் சொன்னால் லோன்காரரால் நாங்கள் எப்படியும் ஒரு செவ்வாய்க்கிழமை கட்டுவோம் கடலை நம்பி தான் க லோன் எடுக்கிறோம் இப்போ நாங்கள் வேறு ஒரு விவசாயம் செய்ய இல்லை மற்றது ஒரு ஏரி கடலில் தொழில் செய்ய இல்லை இந்த கடலை நம்பி தான் இந்த தொழிலை செய்த நாங்கள் இப்போ உள்ள நிலப்பாடில் உண்மையிலேயே அந்த இவர் இருக்கிறார் இவருக்கு வந்து இப்போ இன்றைக்கு ரெண்டு நாள் இப்போ ஒரு மாதமாக தொழில் இல்லையானு போட்டு இவர் இந்த ரெண்டு நாள் போய் வீட்டை மனைவி பிள்ளைகளுக்கு என்ன சாப்பாடு கொடுக்குறோம் இதில் முப்பத்தையாயிரம் ரூபா நட்டத்தோடு வந்திருக்கிறேன் இதே முப்பத்தையாயிரம் ரூபா நட்டம் என்று சொல்லுகிறீர்கள் அது நான் நினைக்கின்றேன் இந்த தூண்டி விலைக்காக நீங்கள் செலவழித்த காசுகள் எவ்வகையான ஒரு நாளைக்கு எவ்வகையான பொருட்களை நீங்கள் வாங்குவதற்கு காசுகளை செலவழிக்கின்றீர்கள் அது பற்றிய சில விளக்கங்களை இப்போ நாங்கள் இப்போ கனவா மாமல்ல சுங்கலன்னு சொல்லி ஏறெடுக்கிறது அதுக்கு செலவழிக்கிறது மற்றது மண்ணெண்ணெய் அது இருக்கிற அது இருக்கிற செலவழிக்கிறது மட்ட தூண்டி போய் கடலில் படுத்து கொண்டு வந்து அதை வந்து சீராக செய்கிறது செய்கிறதுக்கு ஒரு நாளைக்கு கூலி ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா அது அவ்வளவு தான் எங்களுக்கு முடிகிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தைந்து நாற்பதாயிரம் முடிந்தாலும் கூட உங்களோட நாளாந்த வருமானம் மிக குறைவாகவே இருக்கின்றது எவ்வகையான இல்லையா அப்போ எங்களுக்கு இப்போ எல்லாமே அந்த கொசா மீனன்ற இருக்குது வெள்ளக்கிழவை என்ற இருக்குது அதுகள் எல்லாம் வந்து இப்போ இவியல் வந்து டேங்கரை வச்சு கூட வச்சு பிடிச்சி கொண்டு போயிருக்கல அது இல்லாமல் போகுது சரி அது எங்களை இலங்கையை சேர்ந்த சம்மந்தப்பட்டாதானே அதுக்குள்ள நாங்கள் ஒன்றும் கதைக்கலாது மற்றும்படி ஏனிய தொழிலில் இப்போ இன்றைக்கு தட்டி தவறு தவறுதலாக எங்களுக்கு ஒரு அவையில் மிஸ் பண்ணி எங்களுக்கு ஒரு கொசா கடந்துட்டா அதில் நம்ப ஒன்றுன்றது ஒரு கிலோ ஆயிரத்தி இருநூறுரூவா ஆயிரம் ரூபா போகும் அப்போ அதில் ஒரு இருபது கிலோ பிடிச்சாத்தான் நாங்கள் விட்ட முதலை சேவ் பண்ணி எடுக்கலாம் மற்றது மூன்று பேர் இந்த கஷ்டப்பட்டு விடியப்புறம் பன்னெண்டு மணிக்கு எழும்பி இந்த கடலு கோடி போய் வந்து இந்த கிராமத்தை பொறுத்தளவில் சிறு தொழில் இல்லாததால் அதையே நம்பி வாழ்கிற அளவுக்கு இருக்கு இவ்வாறு நீங்கள் நட்டத்தை சந்தித்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது கூட நீங்கள் வேறு உத்திகளை கையாளாமல் இருக்கின்றீர்கள் ஏன் நீங்கள் இந்த கடல் தொழிலே வேறு வகையான உத்திகளை இன்று வரை நீங்கள் கை கொள்ளாமல் இருக்கின்றீர்கள் அதற்கு ஏதும் தடைகள் இருக்கின்றதா அல்லது காலநிலை மாற்றங்கள் அல்லது இந்த கடலினுடைய சூழ்நிலை அதுக்கு ஏதுவாக இல்லையா அதை பற்றி சொல்லுங்கள் மற்றது அக்கா என்னென்ன வந்து நாங்கள் சொல்கிறோம் வேறு தொழில்கள் செய்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் இந்த கிராமத்தில் எங்களுடைய பொம்பளைகள் மற்ற ஆக்கள் வந்து எங்களுக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லை ஏனென்று கேட்டால் எல்லோரும் திக்கால திக்கால தான் இருக்கிறோம் இந்த கிராமம் எங்கடையாக முந்தி இருந்தது சுனாமி அடித்ததுக்கு பிற்பாடு ஒவ்வொரு தரும் இப்போ ஒரு தர அங்கே இருக்கிறார் ஒரு தர இங்கே இருக்கிறார் அப்போ அவை என்ற கொஞ்சம் சிறு தொழில் செய்கிறான்னு சொன்னால் கரையை உதவி தேவை அப்போ நாங்கள் ஒரு சூட விலைக்கு போய் வந்தால் அந்த சூட விலையை தட்டி கடகடன அந்த நேரத்துக்கு விற்று ஆளாக்குறதுக்கெல்லாம் ஆக்கள் தேவை அந்த உதவிகள் ஒன்றும் எங்களோட கிராமத்தில் இல்லை இப்போ ஆம்பளைகள் வந்து இதில் கஷ்டப்பட்டு வேலைக்கு போனாச்சரி வழியோ ஏதாவது ஒரு பொம்பளைகள் வந்து அந்த வேலையை செய்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான நிலப்பாடு இல்லை ஒளிப்பதிவாளர்கள் <laughs> 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 <laughs>